中，警长一行人和翠梅公园联动后，就启程返回天堂镇。大胖此时发现毒枭大黑的助手正紧紧的跟在他们后面。镇长不理解他们五个人跑什么，警长担忧的表示黑帮的人有枪，很危险的。镇长更懵了，你们警察难道没有枪吗？众人一愣，当即就下车疯狂反击，吓得助手赶紧高喊自己不是来找麻烦的，而是说明真相的。其实助手并不是大黑的狗腿，严格来说他应该是大黑在芝加哥的心理医生，而警长他们口中的大黑也并不是一个在天堂镇制造恐怖事件的超级罪犯，真正的大黑其实被困在了一个恐怖的监狱中，而那个监狱就在他自己的脑子里。话说当年圣诞节来临，大黑作为芝加哥警局最厉害的警察，总是把大毒枭当做他的头号逮捕目标。后来，大黑终于把毒枭给截住，但毒枭却挟持了一群游客当做人质，让警方给他准备一百万美金和逃跑用的交通工具。大黑很痛快就答应了这些条件，但是毒枭又要求买一份芝加哥生盘披萨，这就让大黑有点绷不住。可毒枭用游客的性命作为威胁，大黑也不得不准备好了所有的条件。然而，就当大黑把披萨送到毒枭面前时，毒枭发现这不是他要的那款披萨，大黑也很无奈。圣诞节所有的披萨店都关门了，只剩下这家。做快餐的，他也没想到那家店的披萨居然这么差劲。This is on you. No! 整栋大楼都被炸成了废墟，唯独警官大黑活了下来。但是他对人质死亡充满了无尽的愧疚感，从而使他分裂成了两个人格：警官大黑和毒枭大黑。助手曾经尝试用催眠的方法来困住毒枭人格，在大黑的大脑中建立了一个洞洞乐园的幻想监狱。助手本以为这样就能让大黑恢复正常，但没想到每到晚上，毒枭就会掌控大黑的身体。直到那天，他干掉所有看护人员后逃走了。后来他跑到了天堂镇，白天他是警员大黑，而晚上则是毒枭大黑。然而自从他昏迷醒来后，警员大黑被永远的困在了洞洞乐园里。凯文问助手有没有救他的办法。助手无奈的表示，基本不可能，除非有能进入他思想的设备。凯文一听这话，突然想到，他还从翠梅公园医生那里带走了思想入侵仪呢。助手警告他们得快一点了，天堂镇地下还埋着核武器呢。警长以为他在胡扯，可没想到镇长却说真的有，这是他跟美国政府签订的协议，允许他们把劣质的导弹埋在天堂镇下面，这样就能让他来写《权力游戏》的大结局了。Fucking Obama. Yep, that's how I got the launch codes. What? 凯文才不管什么狗屁核武器呢，他只想赶紧把大黑救回来。可大黑召集了一大群奇人当做手下，他们该怎么接近他呢？与此同时。联邦调查员老黑找到大黑，提出想要辞职回老家，可大黑用老黑的家人来威胁他，不许他辞职。老黑只能屈服于大黑的淫威，只求他不要伤害自己的家人。警长一行人此刻终于回到了天堂镇附近，可是，在边境周围却竖着一道漫长的钢铁城墙。警长他们虽然不明白大黑到底想要干什么，但现在的当务之急还得想办法翻墙过去。警长突然想到，他有根喷翔棍。警长他们终于看到了毒枭大黑的新总部，可要是想找到他，那就得先通过奇人们的封锁。凯文自信地表示，那些垃圾没法握拳，打败他们简直易如反掌。然而助手却说，现在的奇人已经进行了升级，双旗绑定了最先进的武器设备。可吉娜才不管这些，大喊一声就冲了出去。各位观众，由于接下来的画面太过残忍，这里咱们就先跳过，有兴趣的可以去看原片。经过一场恶战后，众人终于成功进入了电梯中，但是刚一打开电梯门，就被毒枭大黑给堵在原地。警长一行人直接被一网打尽。毒枭大黑也是时候公布自己的邪恶计划。现在只需要让核武器烧了整座城市就行了。三十分钟后就是见证奇迹的时刻。蛋仔不可置信的看着大黑，难道你想把天堂镇变成一张巨型披萨吗？听上去真的好蠢啊！警长看着满地的酱料，心里别提多恶心了。他埋怨镇长不该为了一个破结局就答应奥巴马。镇长指着倒计时表示还有时间阻止核弹发射，在广场上有一个紧急故障保护站，不过得需要用现任镇长的视网膜才能打开。所以说，他们得赶紧从这里逃出去，把警员大黑从他大脑内的洞洞监狱里给救出来，并在二十五分钟内把他送到保护站那里去。老黑此时突然出现，警长一看到他就感觉浑身恶心，毒枭的走狗罢了。但是老黑这次是来帮助警长的，然而警长被骗得太惨，一点都不信他的鬼话。老黑为了让警长信任他，竟然。从现在开始，蛋仔和大胖负责疏散民众，让他们去防空洞避难所避难，而吉娜和霍普森则负责引开毒枭大黑的那群手下。警长他们则直奔毒枭老巢，毒枭还想用家人威胁老黑，不过被警长一下扑倒。趁着毒枭被控制的时机，凯文把意识入侵仪连接到他的头上。进入大黑意识的凯文很快就被一扇门挡住了去路，然后他就把自己那无聊的兴趣爱好说了一遍。凯文终于见到了被囚禁的警员，他们想赶紧逃离这个地方，但却被毒枭给拦了下来。毒枭一把抓住大黑，准备直接灭掉他。凯文大喊着让他反击，但毒枭实在太强，警员没有反抗。的余地，凯文再次提醒他：“这里是你的大脑，你才是上帝。”大黑使出吃奶的劲儿挣脱束缚。就当他想绝地反击时，毒枭竟然用当年被无辜炸死的十二名人质来谴责大黑。凯文一把扶起好兄弟，安慰他不能一直心怀愧疚，这样下去永远都战胜不了毒枭。凯文此时突然发现，这些人竟然都是网红，而且还他妈都是劣迹网红。大黑的无心之失竟然为全世界除掉了祸害。警员一听，确实是这么回事，当即就不再愧疚了。
，警员用超级念力控制住毒枭，紧接着把他切成七七一十八块，最后用激光眼和灭霸手套彻底消灭了他。善良真诚的大黑再次回归天堂镇，镇长赶紧带着他抵达了维护站。可是当扫描大黑视网膜时，毒枭大黑的影像再次出现，他竟然把这个权限给废除了。原来为了以防自己失败，他早就留好了后手。教堂顶部突然打开，一枚导弹随后缓缓升空。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。两个大老爷们儿只穿着裤衩子在大街上欢呼，随后便抱在一起又蹦又跳，好像是有什么多高兴的事一样，给周围的路人看得一愣一愣的。就在昨天，皮特和格伦相约在洗衣房里一起洗衣服，朋友发现他俩的裤衩子居然长得一个模样，格伦这下可不乐意了，立马指出皮特穿的只是便宜货，而他的则是航空公司给机长的高端裤头。转眼到了隔天，洗完澡的皮特竟然穿上了格伦的飞机裤衩子。然后，皮特就像是泰迪附体了似的。Yeah, good morning, everyone. Lois, can I see you in the other room for a second? Sure. All right. Peter, what would you like for breakfast? Chocolate chip pancakes. Lois, can I see you in the other room for a second? So, what, what did you want?、Uh, waffles? Yeah, sure. Lois, can I see you in the other room for a second? 好家伙，这哪是泰迪附体？这分明就是打夯机成精了呀！这也太离谱了。再转头看格伦这边，自从他穿上皮特的劣质裤衩子后，满嘴都是荤段子，句句不离下三路，品味更是变差了好多。其实看到这里，应该可以看出来，皮特和格伦的性格进行了互换，他们都用对方的方式生活着。这样的生活对皮特来说影响倒不是太大，但是对格伦来说就不太友好了，因为实在太嘴贱，被人狠狠地修理了一顿。就当二人还在为近期不正常的生活纳闷的时候，朋友却一针见血地指出了他们的问题。Wearing your underwear, and you're wearing his. What are you talking about? We didn't switch underwear. Are you sure about that? Stand up and let JoJo flip your tagging. Turn around, butt to butt. Pains, pains. <laughs> 得知真相的二人立马变得万分恶心。他俩为了彻底消除对方内裤对自己的影响，还特意搞了一个相当隆重的仪式。虽然内裤换了回来，但是尊严和脸面却回不来了。朋友们知道后，纷纷嘲笑他俩，这就导致两个人好几天都抬不起头。当他俩把实情告诉爱人，企图得到一丝丝安慰的时候。<笑>格伦再也接受不了屈辱的生活，从而决定搬走。作为当事人的皮特只能愣愣地看着自己的好友，却不知道该怎么开口。最后还是在洛伊斯的开导下，这才让皮特重新找回了生活的信心。You know what, Lois? You're right. Now go tell him not to move. 其实很多时候，朋友家人之间的矛盾只是鸡毛蒜皮的小事罢了。当你认清事实，换位思考后，你就会发现这都根本不是事，一笑了之就算了。相反的，当你看不清事实、钻牛角尖的时候，你就会变得越来越极端，得不偿失。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。一个穿着女装的中年胖子在舞台上跳着踢踏舞，一边跳还一边把鞋踢飞十几米远，旁边的助理送鞋的速度都没有他踢得快，给工作人员看得一愣一愣的。就在前几。几天，在皮特的主持下，工厂办公室里的同事们举行了一次六月份生日派对。就在他们玩得正尽兴时，工厂的新老板闯了进来，并且严厉地禁止了他们这种娱乐活动。虽然皮特祈求新老板不要取消办公室生日会，而新老板也确实答应了，但问题是，他直接把生日会缩短到了两分钟。好家伙，这老板不光长得黑，这心也够黑的，两分钟还不够上个厕所呢。皮特事后向朋友们抱怨那个爱管闲事还废话连篇的经理，而看在多年朋友的份上，大壮给他出了一个好办法，那就是明修栈道，暗度陈仓，上有政策，下有对策。
。皮特他们竟然特意整了一个专门开派对用的房间，就当同事们玩的正尽兴时。负责望风的同事突然发出警告。What's this room? Oh, this is an unused meeting room that no one pays attention to. Ah,、uh, well then, I suppose there's no need to pay any attention. 其实吧，如果他们能稍微安分一点，他们跟老板也就能相安无事的相处下去。但问题是，就凭皮特那个作死性格，不搞点事都对不起他奔放的一生。皮特为了给大家表演一下什么叫死亡金属摇滚，特意整了一台超大功率的扩音器。Who's ready to rock birthday? There, a lifetime of fragilely framed achievements. What the hell? Uh, 这咋说呢？确实是死亡摇滚，差一点就把皮特送走了。不过这该说不说的，皮特是真扛揍啊，墙都变形了，他愣是没一点事。老板看到眼前的场景都快气疯了，要不是长得黑，那个脸都快赶上猴子屁股。老板看着眼前的始作俑者，十分慷慨的给皮特放了一个相当长的假期，只要他还活着，皮特就能一直放假。当家人得知皮特被开除的消息，满脸的不可置信。毕竟这个家还得靠皮特养活，但皮特好像挺想得开的，甚至都想好了以后的退路。说真的，我感觉皮特以后真的能发大财，不过不是跳舞挣的，而是恶心观众，让观众打完之后赔偿的。就这体型往台上一站，知道的是跳舞，不知道的还以为是猪腰子成精了呢。又肥又大，根本无法直视。转过天，当皮特来公司收拾行李的时候，虽然老板巴不得赶紧让他滚球球，但是对于同事而言，皮特就是他们最好的朋友，纷纷站起来送别他。Oh fat man, my fat man, Mr. Pavian, get down from there at once. Miss Powers, get down. Do you hear me? I order you to get down. Oh, fat man, my fat man. 老板一瞅，好家伙，这是造我反的节奏啊！这要是把皮特开除了，那他明天就不用来上班了。As someone who doesn't remember movies, I've never seen such an original display of faith in a colleague. Peter, you're rehired. Really? 其实我觉得吧，老板倒不是被感动了，而是真的不敢动了。说白了就是怂了。事实证明，如果你无法和上位者抗衡的时候，不妨尝试团结一下下层群众，即便无法满足自己的需求，那也能保证自己的合法权益。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！恶搞之家和辛苦森一家作为美漫三巨头，他们之间经常有各种各样的联动，就比如饺子的同学里居然有巴特。Oh, that is such a load of truth, a wonderful load of truth. 话说当年，在元格幼儿园内，无聊的饺子在找童话书时，无意中发现了一本叫《你衣服上的东西》的话。这里边其实就是讲了一个声东击西、恶作剧的故事。那饺子作为最邪恶的存在，这么好的点子自然不会这么放。饺子随后找到道格，告诉他衣服上好像有什么脏东西。趁着道格低头去看衣服的这个时机，饺子用手指打中了他的鼻子，给小伙子疼得一激灵。而饺子此时大声嘲笑道格太傻，这就叫做声东击西。但是道格的鼻子竟然流出了鲜血，随后嘴角抽动，眼泪一出，撕心裂肺的就哭了起来。当老师赶到后，立马出声安慰。问他到底是谁干的 ？Who did this to you, Stewie？ 这给老师气的，都开始喊饺子的全名了，就像你妈喊你的全名一样，指定没有好事。而饺子不光没有道歉，反而觉得这是一次光荣的胜利。老师说他这已经是第三次违规了，凡事事不过三，看来得让他放学后留校。只不过饺子并不把这当回事，没什么可以轻易下的。We now return to Val Kilmer and Robert Downey Jr. in Kiss Kiss. Bang bang. 转天早上，路易斯送饺子来到幼儿园。他刚想往教室走，就被老师给截了下来。今天是他留校的日子，但留校的地点并不在幼儿园里，而是在街对面的元格小学。饺子这次是真的害怕了。小学呀、啊，那可是大孩子们上学的地方，在饺子的印象里，绝对不亚于地狱般的存在。老师很快就带饺子来到小学教室。饺子懵逼的看着房间里形态各异、花里胡哨的小学生们，不由得感叹：这些人真可怕！他们都不吃奶嘴，也都不睡午觉的吗？小学强者果然恐怖如斯，特别是那位书写岁月史书的大能更为可怕。Oh, that is such a load of truth! A wonderful load of truth! 饺子心惊胆战地穿梭在小学生之间，强者的气息让他有点懵逼。他本想找回自己的本命法宝如意混天奶嘴，以此来抵消强者的威压。但黑尊者让他不要随便搭话，否则将有性命之忧。他这种蝼蚁在这种地方根本没有说话的。时间转眼到了放学时间，饺子的留校历练已经结束。校长问他从中到底学到了什么。
，饺子回家后，布莱恩问他留校还顺利吗？而饺子则像是许久未见一样，跟狗子热情的打招呼。但问题是，今早不还见了吗？饺子严肃的说：“这个世界是如此匆忙，人在里面会慢慢的失去对时间的感知。”布莱恩很显然不懂得这个道理，因为他没有经历过饺子经历的事情。布莱恩一点都没听懂是啥意思。饺子到底在学校里干什么呢 ？Got jacked. You look exactly the same. And yet I got jacked. 转天清晨，饺子一脸拽拽的表情走进餐厅，随后端出餐盘，打开《古兰经》，一行行阅读，然后斜眼瞥了一眼克里斯，问布莱恩这个胖子到底是谁。克里斯自我介绍说叫克里斯，但饺子却说在给他取名前只能叫无名氏，他太年轻太胖，并不适合这个点。他需要一个朋友，一个能为他提供庇护的朋友，而饺子恰好可以当他的朋友，只需要一支马克笔和一个打火机就可以了。Why? So you heard us? Watch the game in my butt. 当天上午，饺子满脸不善地来到克里斯房间，吓得小胖子说话都结巴，问他到底想干什么。饺子脸色阴郁地让他给他想要的东西，但克里斯并不知道他在说什么。然而饺子可不管这些，让他好好等着就行。<笑>克里斯真的快要崩溃了，他实在是不想看这种东西。但饺子威胁他必须看完一整集，否则就把他电脑里的视频和网站全都清空，再把刘备也都处理掉，让克里斯本就崩溃的内心彻底碎成了渣渣。可饺子却一脸满足地看着崩溃的克里斯。时间转眼来到下午，饺子不高兴地质问鲁伯特为什么没有去探望他，甚至连口信都没有。而面对沉默的鲁伯特，饺子瞬间暴走。他在留校时认识了一个新朋友，如果鲁伯特还不说话，那就让新朋友教训教训。布莱恩此时赶紧问他到底怎么回事。饺子恐惧地说：“留校真不是人过的日子，他感觉自己在里面老了整整四岁。第一天的时候，一个大孩子用两根手指夹住他的鼻子，然后当着他的面拽了下来，随后放到他面前说：‘我拿到了你的鼻子，你的鼻子归我。’饺子问布莱恩有眼睁睁见过自己的鼻子在两根手指间扭动的场面吗？他永远地失去了自己的鼻子。”路易斯循着哭声赶来后，马上抱起嚎啕痛哭的脚，随后就把他放进了泡泡浴缸里。啊 ，This changes everything. Oh, bubbles. 路易斯觉得饺子哭闹可能是没有洗澡的缘故，待会儿等他洗完之后，就给他穿上连体睡衣，轻声的哄他睡觉。饺子此刻终于把留校的痛苦经历全都抛之脑后，继续迎接新的人生了。哇、wow. ，OK， 这就是饺子给孙子们讲述的留校故事。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。How did you and other granddaddy meet? That's a story for when you're older. 众所周知，饺子的头除了是橄榄形，它还可以是圆形的。但是你们见过方形的吗 ？Next time, let's just bring a hat and glasses. 话说当年，据元格新闻报道，著名童星贝卡将发布他的首张单曲，一首听起来就很涩涩的面朝椅子。饺子开心坏了，他万万没想到贝卡居然出了第一首歌。他可是自己的超级偶像，自己对他的爱已经超越了真爱粉，甚至还在小丁沟上方纹上了贝卡的爱称。纵观贝卡的整个职业生涯，从他小时候饰演儿童剧中的小猪开始，自己就一直喜欢着他。布莱恩不敢相信，这竟是同一个女孩，那是肯定的。贝卡可是我的真命天女，超级巨星啊！这就对了，我早说她长大会很辣的。饺子鄙夷的看着布莱恩，你这话说的太不合适了。Did and did. 饺子作为贝卡的真爱粉，他经常用他的新歌来录制小视频。不过看他这个浪劲儿，贝卡的歌应该正常不了。布莱恩觉得这歌对小孩子来说太污了。饺子不高兴的让他好好看看歌词，敲敲门，有你的包裹，收件人是你，小心打开，把包裹放到你的椅子上。这很明显就是个普通的开箱视频嘛。OK， 随便你。我现在要去房间里吃我的塔可饼了。饺子说不应该吃垃圾食品，贝卡教他们吃有机食品，因为那更环保。布莱恩一听就急了，我有且只有买塔可饼和可乐的钱，你这是怎么了？怎么什么都听一个明星的了？难道你不觉得把个性过多的依附于一个名人？是很不健康的行为吗？你应该有独立思考的能力。饺子这下不高兴了，你一个只要听到开罐器声音就窜出来的人，还好意思教育我？你永远都不懂，贝卡看到的世界是你永远都看不到的。明天他就要来元格时开演唱会，你跟我一起去吧，正好可以让你看看贝卡到底特别在什么地方。布莱恩才不想去看什么狗屁演唱会，听上去就很糟糕。Nibe concert please. Oh, I'm a dumb dog. 在元格会展中心内，贝卡在上边劲歌热舞，饺子在下边疯狂扭动。跳到兴起的时候，掏出手机，然后就拍了一张跟偶像的合照，并且配文给我最爱的猪猪献上祝福。然而，正是这个举动给饺子带来了无尽的折磨。这到底是咋回事呢？贝卡在中场休息刷手机时，无意中看到了饺子发布的照片。贝卡当时就不开心了，他以为饺子是在嘲笑他胖的像猪，又或者暗指他多年来一直想摆脱的那个标签。可不管怎么样，这都很没礼貌，一点也不好笑。饺子看到偶像回复还挺开心的，但很快就发现他误会了自己的意思。粉丝们也纷纷谴责他。这个口出狂言的人，饺子本想赶紧道歉，但无奈账号被人举报封禁，而且贝卡还把他的照片公布了出来，吓得饺子二人赶紧离开了会场。转天上午，饺子愁眉苦脸的看着手机，经过一晚上的发酵，事态不光没有平息，反而愈演愈烈。他所有的账号都被粉丝们攻陷，曝光了他最喜欢的酸奶店，甚至还有人 P S 了他在首都暴乱上的假照片。
，看到了没？这就是粉圈文化的产物，粉丝跟名人们形成了一种很强的联系，所以当你侮辱他们的时候，就相当于对几千人宣战。可我只是想解释一下呀，为啥没人愿意听呢？那只能祝愿你赶紧平息这件事了。不，并不会，你根本不了解贝卡粉丝，现在只能是主动对他们示好，伸出和平的橄榄枝。那你想干什么呢？我特意为贝卡和粉丝们录制了一个道歉的音乐视频，希望他们能喜欢。这里咱们就不放了，有兴趣的可以去二十一季第八季观看。饺子的初衷是好的，但效果却有点适得其反。自从饺子得罪贝卡之后，不光粉丝们声讨，就连幼儿园的小孩们都开始疏远他，排斥他。饺子只好一个人在旁边孤独的玩着游戏。受不了折磨的饺子决定离开这个伤心之地，无论别人说什么都不会让他改变主意。这件事的风波已经让他的生活变成了地狱，再也感觉不到一丝安全。所以今天必须和鲁伯特一起出去避避风头。他们要去山里的一个寺庙出家修行，拔掉所有电子产品的插头，修身养性。当然了，有个东西是一直插着的。听着，孩子，你遭遇的事情很不公平，因为我认识的饺子是个好人。我想让你知道，我是站在你这边的。谢谢你，布莱恩。那你可以发到网上去吗？一个网络上的盟友对此刻的我非常重要。有人站出来公开支持我，也许会让形势有所缓和。话虽如此，可不管饺子怎么说，布莱恩就是不正面回答，一直逃避饺子的问题。他的话可不能让别人听到，相信饺子会自己撑过去，在心底永远支持他。饺子已经对这个社会失望至极，他想拿完行李后就赶紧上路。他们竟然把鲁伯特给炸碎了，饺子心都要碎了。那个贝卡明明什么都没说，因为他知道粉丝被煽动起来后会做出什么事，但他又一直保持沉默，像是默许了一样。布莱恩不明白那些名人当他们不喜欢什么事时，为啥总喜欢把粉丝的情绪作为武器来摧毁别人。转天上午，布莱恩本想安慰一下饺子，但开门后发现他并不在房间里，但在墙上贴满了关于贝卡的新闻。最新的一张是关于他要在元格市星光大道上留下手印的新闻。布莱恩马上意识到饺子想要干掉贝卡，必须得赶紧去阻止他做傻事。在元格市市政厅前，大荒维斯特市长作为此次颁奖大会的主持人，虽然他听不懂贝卡的歌，但还是为他和粉丝们送上了祝福。饺子此时正好来到会场，布莱恩也着急忙慌地追了过来，让他不要轻举妄动。饺子人都傻了，他没想怎么这样，只是想跟他聊聊而已。只需要一次真诚的谈话就能挽救这个混乱的局面。饺子义正言辞地说：“贝卡和他的粉丝毁掉了自己的生活，这一切本可以避免，但他拒绝听任何解释，反手就把自己的照片公布了出去。并不是所有的冲突都需要公开解决。那些盲目听从他说的一切的人啊，你们应该感到羞耻。什么时候一个明星变成宗教了呢？喜怒无常的流行歌手不应该决定我们的想法。我们喜欢谁，讨厌谁，与其听明星的话，还不如拿出同样的热情来听听科学家的话。也许这样才能让世界变得更美好。话虽如此，但粉。”粉丝们很明显并不买账，纷纷叫嚣着让他滚下去。饺子现在终于明白了，错的不是明星，而是那些愚昧无知的粉丝，不值得自己去拯救他们。布莱恩劝他看开点，人都需要与别人建立联系，有时能找到这种联系的地方，就是在网络上，在与名人的准社交关系中。饺子只想让鲁伯特能重新回到自己的身边。狗子此时神秘地说让他见一个人，然后就掏出了完好的鲁伯特。布莱恩说他已经缝补好了鲁伯特，虽然外表看上去跟原来没啥区别，但还是有些不同。他已经丧失了短期的记忆，对那场爆炸没有任何印象。饺子接过鲁伯特，对布莱恩真挚地说了。谢谢，整件事全都因他而起，责任都在他身上。Oh, buddy, I never cared. Now let's get you out of here before someone recognizes you. Next time, let's just bring a hat and glasses. OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。万万没想到，皮特竟然带着全家脱离了美国，自己成立了一个新的国家，甚至一度跟美国军方对峙了起来。Peter Griffin doesn't know the meaning of the word negotiate. 话说当年，大黑新买了一张超级炫酷的蹦床，皮特看着不亦乐乎的老乔，很好奇这得花多少钱才买回来的。大黑不会是出去卖屁股了？其实大黑只是刚拿到了一大笔退税钱，美利坚退给他整整五百美金。老乔也表示拿到六百块，而夸哥则有八百五十块。大家都买了自己喜欢的东西，特别是夸哥。So school teacher, that, that must be interesting. 皮特眼瞅兄弟们都发财了，赶紧心虚地说自己也买了一些好玩的东西，生怕让他们看出来自己没有退税。当天下午，皮特兴奋地表示他退税金已经到手，他终于可以去买那些一直想要的东西了。但布莱恩发现那并不是退税单，而是一张审计单。皮特赶紧去税务局了解情况，接待员问他今年有没有支付过任何医疗费。皮特表示当然没有，这就没办法了。皮特虽然不欠钱，但他也无权退税。既然无法退税，那游泳池就没办法找人建了。皮特只好自己动手挖一个出来。但皮特挖着挖着，好像是挖到了元格镇的能源管道。皮特也不管三七二十一，拿起铁锹就斩断了管道。当时就给老乔他们整崩溃。Goodbye. Ah, damn it. 维修队很快就修好了线路，并且警告皮特禁止在那里施工冻土。皮特一听就不乐意了，自己的院子凭什么不能挖？于是气呼呼的去找市长理论，凭什么不让他在自己的土地上建游泳池啊？只不过经过市长的研究后得知，皮特家好像不在元格镇规划图上，那并不是元格镇的一部分。换句话说，他家的土地甚至都不是美国领土的一部分。既然市长都这么说了，那美国就别再想管他，他们家本身就是一个独立的
。皮特独立的消息很快就传得沸沸扬扬，电视台还特意派出记者崔西采访皮特国第一夫人路易斯，而皮特则在酒馆里利用外交官的身份白吃白喝。夸哥他们劝他不要惹是生非，会被抓起来坐牢的，但皮特依旧不为所动，总是一副无所谓的表情。在几天后的联合国大会上，皮特代表皮特国出席了会议，虽然他极力抗议自己坐在最后一排，但还是遭到了全场人的嘲笑，大家甚至都不想跟他一起吃饭。只有伊拉克的代表走过来安慰他，要想在这里获得足够的尊重，那就得用非凡的手段。自从入侵了科威特后，伊拉克的排位就靠前了不少。Oh, that's what that is. Take what I want, huh? 当天下午，老乔惊讶地发现皮特躺在他家的游泳池里，他还以为皮特是来找他玩的，但没想到皮特居然占领了游泳池，并给他设立成新的省份。老乔人都傻了，这个胖子疯了吧？凭什么霸占他的游泳池啊？可皮特一副你能奈我何的表情，死活就是不退出泳池。胖子入侵美国领土的事情很快就被美国政府得知，可贸然选择对一个小国选择军事打击，势必会引起国际社会的强烈不满，但又不能放任不管，所以他们打算先从政治制裁开始。克里斯本想去上学，但却被军队给拦了下来，不光拦截克里斯，而且把整个皮特。家全都围了起来。最主要的，市政切断了皮特家的水电燃气，局势一度进入了一场紧张的状态。路易斯不得不带着头灯做饭，并且他们还不能洗澡，不能洗衣服，没有暖气，搞得路易斯都想出去投降了。他劝皮特赶紧把老乔的勇士还回去，但却遭到了皮特的拒绝。他们是一个真正的国家，不可能就这样轻易的认怂。Look, Lois, my mind is made up. I'm not giving up an inch of Petorian soil. It's not a sign of weakness to compromise. I just think you should. Peter, stop staring at my chest. Oh, yeah, sorry, Lois. 经过一周的封锁，皮特家里已经是一片狼藉。他们没有水，也没有食物，甚至连饺子的尿布都是用报纸糊的。路易斯实在是被逼急了，愤怒的让皮特停止这一荒谬的行为。可皮特却反手掏出了很多国家的支持信，让他坚持住，千万别放弃。这给了皮特极大的信心，他还想把他们请过来一起参加派对。可路易斯已经受够了这个胖子的胡闹行为，带着饺子，他们准备前往美国，留下皮特自己守着这个乱糟糟的国家。随后，当着皮特的面走出了格里芬家的范围，军方已经没有了任何耐心，马上下令用火箭弹炸平皮特的房子。只不过这火箭的准头差了一点，冲着夸哥家就扎了进去。布莱恩眼见大势已去，于是劝皮特好好跟亚当市长谈判一下。皮特本来还想再挣扎一下，但没想到。Can I, can I tie you to a stick and use you as a white flag? 警告深思熟虑后，皮特决定做出让步。首先，他会把泳池还给老乔，但作为交换，他要求每隔一周就要使用一次。其次，他想保留他自己的独立国家，不过被市长给当场否决了。这下轮到皮特不乐意了，折腾这么久一点好处也没有。这时候得亏路易斯及时出来制止了皮特的作死行为。Every night when you get home from work, I'll scratch your back with a matchbook cover like you like. Oh, Lois. Oh. Would you call me Big Rudy when you do it? No. OK， 这就是两千年前比托利亚的故事，一个只存在了一个星期的小国家。今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！我万万没想到饺子的头原来竟然他妈是人的。Shut up, you're not my mother. Good God, are you all right? Fine, why do you ask? 话说当年，皮特一家到超市采购生活用品，路易斯让布莱恩帮忙照看一下饺子，他要去买点别的东西。虽然狗子答应的挺痛快，但路易斯还是挺担心的，就比如上次那样。Do we get down before you hurt yourself? Shut up! You're not my mother. Good God, are you all right? Fine. Why do you ask? 路易斯本想买一台打折钢琴放家里，就当他准备往下班时，一个熟悉的声音传来，竟然是多年未见的大学同学罗斯费舍曼。自从大学毕业之后，就再也没见过。故人相见也是格外激动，互相问候着这些年的生活状态。而路易斯自从见到老同学后，就挺亢奋，亢奋到连没根都不管了。Help me. He's funny. That was great. Is it 1981? 罗斯跟路易斯临别之际提议喝杯咖啡叙叙旧，但路易斯遗憾地表示他已经结婚了，这不太合适。没成想罗斯毫不在意地说谁不是呢？难道这就不允许老朋友之间联络友谊了吗？那不如这样吧，如果路易斯改变主意的话，可以按照名片上的方式联系他。时间转眼来到晚上，路易斯把今天白天的事情告诉了布莱恩，希望他多少给自己一点中肯的建议。布莱恩无奈地表示这事可不好整，皮特毕竟不是什么特别善解人意的人，但凡涉及到你和其他男人的事，他就会暴躁，就像那次在电影院里一样，就因为路易斯说男主长。帅，这个胖子就把电影幕布给撕烂而且最离谱的是 ，Oh look at that handsome man! You son of a bitch! 路易斯觉得皮特的不理智行为严重影响了他的生活质量，看来他还是得打电话给罗斯，看看是否来得及跟他聊聊天叙叙旧。于是，路易斯趁着皮特看电视的功夫，借口说出去给学生补习钢琴课，几个小时后才能回家，让他没事不要找自己。此时，一辆巡逻车在窗外喊着皮特的名字，让他赶紧出来缴械投降。皮特开门一瞅，原来是大黑他们搞的恶作剧。这辆巡逻车是新型警用监控车，在之后的剧情里，老乔曾多次用它执行任务，而且这辆车最离谱的是配备了智能执法系统。Suspect. Suspect. 
You have the right to remain silent. <laughs> Sweet. Hey, let me try. Cleveland, don't! Minority suspect! Minority <laughs> suspect! <laughs> Danger! He's got a gun! Oh, ow, ow, ow. Oh, ow. 这一套小连招下来，给非洲兄弟们都看服了。不过要我说，应该直接清空弹匣，先崩后抓。快乐执法。大黑此时突然在旁边的餐厅里发现了路易斯的踪迹。皮特本来还以为他在开玩笑，可当老乔让他亲自看看的时候，皮特发出了灵魂质问：“路易斯跟另一个男人在搞什么东西啊？”他想知道这俩人在说什么。老乔表示这是交给他就行，随后就把车慢慢开到窗边，偷偷的监视着路易斯的一举一动，甚至出动了定向监听设备来监测他们的对话。然后他们就听到了。I really enjoy being with you, Ross. I'm having a great time. Oh my God, that's who that is. 这下不完犊子了吗？路易斯竟然在皮特的头上养马，这让他一个大老爷们怎么能接受得了这种屈辱？于是皮特想要知道更多的信息，好好听听这对狗男女到底想要干什么。Probably that skank who needed a ride to the gas station. Last time I do somebody a favor. Oh God, they must have heard me. Oh God, I can hear me. 为了报复路易斯对自己的背叛，皮特特意找出了珍藏多年的前女友通讯录，然后一个个挨着去拜访，可结果却有点出乎他的意料。So,、uh, I guess you're married now, huh? Yeah. Hey, Ricky, you were right. I was pregnant. 之后又去见了好几个，情况是一个不如一个，除了搞百合的，就是个超级变态，没有一个是正常人。不过好在选择范围比较大，还真让他找到了一个稍微正常一点的，确切的说是花钱雇了一个有技术的女人来当托。不过这也让路易斯感到了强烈的危机感，质问皮特到底想干什么。皮特气愤地说他要报复他和罗斯，他知道那天晚上路易斯其实是和罗斯约会去，他实在接受不了妻子的不忠和背叛，所以才找人来故意气他。没想到路易斯一听就不乐意了，他指责皮特的嫉妒心让他感到无比窒息，他现在快要被逼疯了，看来必须得找婚姻咨询师。来开导一下，明明只是简单的朋友见面，却还要忍受皮特的猜忌。What is your problem? You want to know what my problem is? You want to know what my problem is? I love too much. Peter, what are you talking about? Don't you see, Lois? We're alive. Peter, you're scaring me. Good. Embrace the fear. Dance with me, Lois. Dance the dance of life. 在婚姻咨询所内，咨询师通过他们的近况给出了一个相当中肯的建议：首先，要在他们房间里安上监控摄像头，方便他好观察两口子的夫妻情感和家庭生活。时间就这么过去了一周。咨询师看完这一周的录像后，相当严肃地给了一个治疗建议，那就是让他们先分居一段时间，在这期间和别人约会，这样可以帮他们从其他视角来正确地看待自己的婚姻。虽然听上去挺扯淡，但皮特还是接受了咨询师的建议。主要是路易斯想一个人静静，这段时间的分开也许对他们都有好处。皮特随后去了大黑家借宿，面对好兄弟的到来，大黑。还是挺热情的，虽然他很想招呼一下皮特，但今天是他和老婆的结婚纪念日，所以让皮特自己找个地方休息一晚，明天再好好招呼他。忍无可忍的皮特最终去了莫特家。虽然他很抠门，但最起码不会大半夜打地基玩。独自在家的路易斯突然接到了夸哥打来的电话，是来找皮特出去喝酒。路易斯告诉他皮特不在家，他们俩因为婚姻问题而不得不进行分居。咨询师建议他们俩分别跟别人约会。路易斯面对夸哥的邀请有点不知所措，他才刚和皮特分居，不想那么快就发展下一个。夸哥一听，顺手就把时钟转了好几圈，然后再次发出了邀请。路易斯沉思了片刻后，反正都是要跟别人约会，跟一个熟人在一起总比遇见其他的变态强。I'm in. 然后第二天下午，路易斯就真的跟夸哥出门约会去。虽然知道他多少有点图谋不轨，但相对来说还是夸哥更安全一点。莫特觉得皮特确实应该听从咨询师的建议去找一个姑娘约会，但皮特现在并没有做好开始另一段感情的准备。莫特让他不要杞人忧天，他们已经给他安排了和他们侄女的约会。Honey, come on out here and meet Peter Griffin. Peter, this is our niece Jennifer Love Hewitt. Nice to meet you. All right, I'm getting up. 在元格镇的特色餐厅内，皮特虽然人和妹子在约会，但思想早就不知道跑到哪里去了，满脑子想的都是他和路易斯的点点滴滴。此时，夸哥和路易斯也正巧来到了这家餐厅用餐，然后他就看到了正在用餐的詹妮弗，这可是大明星啊，他会跟谁一起来吃饭？毕竟很多男人都抢着要跟他约会。皮特从卫生间出来后回到餐桌，随后也不在意詹妮弗的感受，随意用手扒拉面包片，给妹子整的挺嫌弃他的。路易斯惊讶的发现，跟詹妮弗约会的竟然是皮特，虽然挺惊讶，但也没有太大反应。毕竟都是听从医嘱过来的，而且詹妮弗不可能看得上这个胖子。皮特自从看见路易斯后，就变本加厉的折磨詹妮弗。可没想到詹妮弗一拍桌子，猛然站起。虽然皮特是他这辈子见过的最恶心的人，但他就是喜欢这个感觉，浑身的欲火已经控制不住。路易斯一瞅就不乐意了，愤怒的拉开发情的詹妮弗。他现在已经不在乎咨询师的建议，他不能看着皮特跟别的女人亲热。随后便让詹妮弗赶紧滚蛋。Wow, that was pretty cool, Lois. Ah, gosh, I guess I finally understand that. Yeah, you better run, you little 
bitch！ 路易斯直到此刻才终于明白皮特的嫉妒心为啥会这么强烈。看着别的女人那样亲他，就足够让自己疯狂。I guess we're just gonna have to learn to control our jealousy together. Together. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。I love you, Lois. I love you too, Peter. What a couple of freaks. God, I need a drink. Waiter, martini and a roofie colada.